എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വൗച്ചർ ടൈപ്പുകളുടെ വീഡിയോസായ സെയിൽസിൻ്റെയും പർച്ചേസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മോശമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചറിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റെസീപ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വൗച്ചറിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെനുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറേ ബട്ടൺസ് കാണാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കോൺട്ര പേയ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ജേണൽ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ള വൗച്ചറാണ് എഫ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ എഫ് സിക്സ് റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സിക്സ് എന്നുള്ള മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ വൗച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രീതി പരിചയപ്പെടാം അതിനുള്ള സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്യുക എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള യു സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് എന്നുള്ളത് യെസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഓപ്ഷൻ എഫ് ട്വൽവിലെ യു സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് ഫോർ റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കോൺട്ര എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യെസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓപ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നത് അതായത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ റെസീപ്റ്റ് വരിക നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടു ബൈ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ റെസീപ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡ് പരിചയപ്പെടാം ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ടാലിയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ടാലി അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ റെസീപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടൂം ബൈയും ബൈ ആണ് ശരിക്ക് ആദ്യം വരിക പിന്നീടാണ് ടൂ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിനെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വരേണ്ടത് അതാണ് ടാലി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജർ എക്സ്പെൻസിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ കേസിലും പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എൻട്രിയുടെ കേസിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡേറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഏത് ഡേറ്റിനാണോ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഫ് ടു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് ആ എഫ് ടു ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്ര
നമ്മളിവിടെ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ലെഡ്ജറാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു റോയൽറ്റി അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം യൂസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുക്സ് എൻ്റെ പബ്ലിഷറായിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോയൽറ്റി കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജറിലാണ് നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്നത് ആ ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ഇടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നില്ലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലെഡ്ജറിൽ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കറണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എൻട്രീസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അടിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ബാലൻസ് ആയിട്ട് പതിനായിരം രൂപ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സേവ് ആയാൽ മാത്രമേ അത് പതിനായിരം രൂപ അതിൽ സേവ് ആവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ലെഡ്ജറിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കേസർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ലെഡ്ജർ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ കിട്ടുന്ന ലെഡ്ജറിനെ നമുക്ക് ടു അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ തരികയാണ് നമുക്കിപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒറ്റ ലെഡ്ജറായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈയിൽ എൻ്റർ അടിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെഡ്ജർ ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആണ് റെസീപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരാം പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും നമ്മളുടെ ഒരു ലെഡ്ജർ ക്യാഷോ ബാങ്കോ ആയിരിക്കണം കോൺട്രയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രണ്ട് ലെഡ്ജറും മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതും താഴെ കൊടുക്കുന്നതും ക്യാഷോ ബാങ്കോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണ് ടാലിയുടെ സെറ്റിങ്സ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെഡ്ജർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ലെഡ്ജേഴ്സ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു ലെഡ്ജർ പെറ്റി ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിലാണുള്ളത് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും പി എൻ ബി എസ് ബി ഐ വിജയ ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഏത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഡ്ജർ വേണം നമ്മളുടെ റെസീപ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബൈ സെലക്ഷനിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ക്യാഷായിട്ടാണ് ഈ റോയൽറ്റി കളക്ട് ചെയ്തത് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇവിടുന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നരേഷൻ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരും നമ്മളിവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് പകുതിയും ചെക്ക് പകുതിയായിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ അയ്യായിരം അടിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും ബൈ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് അവിടെ വരും ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ അവിടെ അടിച്ചു നേരിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത് നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഈ നരേഷൻ ഫീൽഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം അത് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നത് നരേഷൻ കൊടുത്തിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ബീയിങ് റോയൽറ്റി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരടിച്ചു സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എൻട്രും കൂടി അടിച്ചാൽ സേവ് ആക്സെപ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോലാണ് വരിക അതിൽ യെസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻട്രി ആക്സെപ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ ഇതേ എൻട്രി തന്നെ ചെക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എൻട്രി ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തതോടു കൂടി ഇതിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കു
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അതായത് ഈ ചെക്ക് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചെക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അല്ല പാർട്ടിയുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ ആ ബാങ്കാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബി ടി ആണ് അവരുടെ ബാങ്ക് എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ ബാങ്കാണ് നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു റിസീവ്ഡ് ഫ്രം റോയൽറ്റി എന്താണ് ആ ലെഡ്ജർ എന്നുള്ള അവിടെ താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു നേരത്തെ പോലെ നറേഷൻ അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നറേഷൻ അടിക്കാം അടിക്കാതെ നമുക്ക് പോവാം എൻ്റർ അടിച്ചു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് യെസ് ഓർ നോ വരുന്നുണ്ട് അത് യെസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ആയി നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ റെസീപ്റ്റ് എൻട്രിയും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഈ രീതിയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ടു ബൈ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതിന് ടാലി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡിൽ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ റൈറ്റ് കോർണറിലാണ് എഫ് ട്വൽവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ എഫ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ എഫ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണാം സ്കിപ്പ് ഡേറ്റ് ഫീൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫാസ്റ്റർ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് യു സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് ഫോർ റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കോൺട്ര വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് കാണാം അത് യെസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ആക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളുടെ ആ സ്ക്രീൻ മാറി ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയൊരു ഫീൽഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുതിയ ഫീൽഡ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ആണോ ബാങ്ക് ആണോ നമ്മളുടെ റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത അതേ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ് കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് നമുക്ക് പുതിയ എൻട്രി വരുന്നത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതി എന്താണ് ക്യാഷ് ആണോ ബാങ്ക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷും ബാങ്കും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ക്യാഷോ ബാങ്കോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഡ്ജേഴ്സിൽ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ലെഡ്ജേഴ്സ് മാത്രം അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു റെസീപ്റ്റ് റോയൽറ്റി കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് അടിച്ചു ഇവിടെ റോയൽറ്റി കൊടുത്തു നമ്മളവിടെ എമൗണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ എമൗണ്ട് അടിച്ചു അടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലെഡ്ജർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻട്രി അടിച്ചു ഇവിടെ നരേഷൻ്റെ ഫീൽഡ് വന്നു എൻട്രി അടിക്കുകയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻട്രി സേവായി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പി എൻ ബി കൊടുത്തു റോയൽറ്റി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റോയൽറ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റോയൽറ്റി അവിടെ അടിക്കാം അടുത്ത ലെഡ്ജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന പോലെ ചെക്കിൻ്റെ ഡി 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 ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്കതൊന്നും അടിക്കാതെയും വേണമെങ്കിൽ പോവാം അടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എൻ്റർ അടിച്ചു സേവ് ചെയ്തു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന റെസീപ്റ്റും നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക റെസീപ്റ്റിലാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ റെസീപ്റ്റും എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ റെസീപ്റ്റിലും പേയ്മെൻറ്റിലും തന്നെയാണ് വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെടുത്തുന്ന ഒരാൾ ലോണായിട്ട് ഒരു പൈസ മേടിച്ചു ആ ലോൺ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ജേണൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ
ABC associate in the entry the vekkaam narration in the entry the accept it in the save i add to the very another number PNB either check it in the ABC associates in the amount get turn and kill it with the year do being good in the way it can number amount at issue at the field with another at the ledger either the area then you need in the monkey cash you get to know the line of question on the end ray though இவ்வட நம்மல check-in-dim, dd-anagil, dd-dim, details நம்மல இவ்வட enter-e-yaa இவ்வட நம்மல narration அடிக்கா, save-e-yaa இத்தரியான நமக்க receipt-ல குறுச்சு பரையானல்லது வலரை simple ஐட்டு சியாம் பட்டின்னர் இதிலானு tallyல receipt-டில்லது நங்கள் try சியா வீடியோனை பட்டில் எந்தகில் comment-டில் comment-டில் ரேகப்படுத்துவா இத்தரி